Bom dia, quase boa tarde a todos. Uh, eu queria fazer uma homenagem especial ao desembargador César Cury, porque ele tem promovido eventos fantásticos, e esse é um deles. Mas ele tem feito pela mediação no nosso país e no Rio de Janeiro mais do que qualquer outro magistrado. Então, eu faço questão de sempre registrar é, a excelência do trabalho e a inovação que ele traz para todo o sistema, né? não só para os magistrados, mas para os advogados, para os mediadores, para todos aqueles que atuam na nossa área. Bom, a, eu vou falar muito brevemente, porque a concorrência com o horário do almoço é absolutamente desleal. Né? Todos vocês certamente já estão com bastante fome. O que eu queria, ah, ah, nesses breves minutos, expor a vocês são algumas oportunidades concretas de atividade para os advogados, para os mediadores, ah, que é uma, uma, uma área da mediação que tem tido um grande, embora silencioso, desenvolvimento atualmente, que é a mediação em demandas que versam sobre assuntos relacionados ao interesse público. Nós todos sabemos que, com relação, por exemplo, à lei de improbidade administrativa, há um dispositivo no artigo 17, segundo o qual não seria possível transigir a, a respeito dos temas abordados a, na lei de improbidade administrativa. Portanto, havia, um, ou ainda há, uma proibição técnica para que, em ações de improbidade, ou ações civis públicas versando sobre improbidade administrativa, se faça composição. No entanto, há um, um forte movimento a respeito da, uh, da interpretação de que essa vedação do artigo 17 da lei de improbidade administrativa teria sido, na verdade, implicitamente derrogada pela lei de mediação, porque a lei de mediação expressamente dispõe, em alguns de seus dispositivos, sobre a possibilidade de mediar a respeito da matéria da improbidade. Então, ah, com base nessa, ah, ah, nessa interpretação de que houve, de fato, a derrogação desse dispositivo que proibia a mediação em temas relacionados à improbidade administrativa, a Quinta Câmara do Conselho Nacional do Ministério Público uniformizou a sua jurisprudência no sentido de que é possível mediar no âmbito das demandas de improbidade administrativa. E nós temos ah, alguns exemplos em curso, evidentemente, que ainda são incipientes, e me parece que, é, mais uma vez, o nosso no PEMEC é inovador no país, porque aqui no Rio nós já temos instauradas mediações sobre ações civis públicas e ações de improbidade em curso com a presença do Ministério Público. Nós temos cerca de 10 casos já noticiados de mediação no âmbito ah, de interesses relacionados ao interesse público e defendidos pelo Ministério Público. É claro que toda a prática nova traz ah, ah, algumas perplexidades, algumas resistências iniciais, mas 
O fato é que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem participado de procedimentos de mediação. Esse, esse movimento faz todo sentido no nosso atual estágio, uh, uh, nosso atual estágio legislativo, inclusive. Por quê? Porque se, se pode, se a lei permite e foi considerada constitucional a possibilidade de transação em matéria penal, é o um exemplo disso é a delação premiada. Ah, se é possível fazer um acordo de leniência, como prevê a lei anticorrupção, a respeito de reparação de danos causados, inclusive com a suspensão de determinadas penalidades administrativas, por que não se poderia também é, submeter à transação matérias que envolvem o interesse público patrocinado pelo Ministério Público, como é esse caso, ou também por outros legitimados da ação civil pública, nós sabemos que o Estado também é, é, é titular da, da ação de improbidade, a União e etc. Então, me parece que é um ramo de atividades ainda incipiente, mas no, no momento em que o pós-lava-jato Uh, gerou uma quantidade surpreendente de ações de natureza civil indenizatória por práticas de corrupção e de outros ilícitos, faz todo sentido que a mediação ocupe esse espaço. E faz muito mais sentido, numa ação de improbidade, que... Ah, ah, se chegue a um acordo de reparação, porque muitas vezes não é possível contestá-la, seja porque houve delação premiada, seja porque já houve condenação criminal em segundo grau. Então, a, cabe ao advogado, a gente, a, a, nós estamos hoje aqui a falar de ferramentas. A mediação é uma ferramenta a serviço da advocacia. Nós ainda constatamos, principalmente e, 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 no convívio que eu tenho na OAB, por estar atuando como sua vice-presidente, eu tenho visto que ainda há setores que têm uma certa resistência à mediação. E eu chamaria atenção para o setor trabalhista. Mas nós precisamos uh, demonstrar aos colegas e à sociedade que, na verdade, a mediação é mais uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta que veio para facilitar e resolver algumas circunstâncias. E nas ações que envolvem interesse público, é claro que todos nós sabemos que, doutrinariamente, no âmbito do direito administrativo, obrigada, aqueles interesses primários do Estado, há aquela definição italiana clássica de interesse primário e secundário do Estado. O primário é aquele que ele exerce o seu poder de polícia, aquele que ele exerce a sua função impositiva. E o interesse secundário é o Estado como um agente econômico da sociedade. Então, toda matéria que se enquadrar na na, na categoria de interesse secundário do Estado, ela é passível de transação. E, portanto, ela é passível de ser submetida à mediação. Notem, os senhores, que não estou aqui a falar ainda de arbitragem ah, com relação a determinadas matérias como de improbidade. Estou aqui a falar de mediação e transação. Nós precisaríamos, sob a minha perspectiva, sob o meu entendimento, para permitir a arbitragem em matérias como improbidade de um tratamento legislativo adicional. Mas a mediação, não há nenhuma dúvida que a lei de mediação, a revolucionária lei de mediação, trouxe uma mudança expressiva no direito administrativo brasileiro, pouco notada e pouco difundida, mas trouxe. Uma das maior, um dos maiores méritos da lei de mediação foi alterar a perspectiva do direito administrativo brasileiro e abri-lo aos métodos 
ah, adequados ah, de solução de litígios. É, aconteceu um, 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 um evento curioso que eu encontrei, de Barra do César, eu encontrei o ministro Adams no evento aqui no Rio, na Firjan, e ele havia participado, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, da parte da lei da mediação que fala sobre administração pública. E, uh, e ele mesmo me disse, eu estava falando sobre esse mesmo tema, a relevância da lei de mediação, alterando a perspectiva é, formalista do direito administrativo brasileiro, e ele falou, puxa vida, eu nem sabia que ele tinha feito isso tudo. Eu falei, mas fez. Mas fez, porque nós saímos daquela perspectiva a dogmática e burocrática para uma perspectiva da eficiência do poder público. E o princípio da eficiência também está agora, a partir da Emenda Constitucional 45, na Constituição Federal. Então, vejam, senhores, que houve uma mudança expressiva de perspectiva no direito administrativo, e isso através da lei de mediação. Então, nós precisamos incentivar, como tem feito no PEMEC, aqui no Rio de Janeiro, a multiplicação de casos, de soluções, de ações civis públicas e ações de improbidade, através, sim, da mediação. E, através da mediação, pode chegar a um resultado rápido de indenização de um dano, pode chegar ao resultado rápido, que é a liberação patrimonial daquilo que não foi objeto de indenização dos réus da ação civil pública, pode-se chegar a um resultado eficiente para todas as partes. De nada adianta o poder público que sofreu com um ato de improbidade ter dez anos de discussão com bens bloqueados que ele não pode usar e que a parte... Ré também não tem disposição sobre eles para daqui a 10 anos sair uma decisão no, em tempo que se perdeu para investir aqueles recursos e permitir que o réu uh, prossiga a sua vida de outra forma. Então, me parece muito importante usar esses poucos minutos que eu tenho aqui para enfatizar o meu entusiasmo e o meu incentivo a todos aqueles que atuam na área da mediação que se dediquem e propaguem a possibilidade de a, audiências de mediação em ações civis públicas e ações de improbidade administrativa. Inclusive, alguns juízes aqui do Rio de Janeiro, das horas da Fazenda Pública, têm a, adotado essa iniciativa. Mas nós precisamos, de, de todo modo, que essa prática seja ampliada e seja uh, uh, realizada em âmbito nacional. Uh, eu teria várias outras considerações para fazer sobre o tema, que é interessantíssimo. Nós assistimos aqui sobre blockchain, não é, desembargador Antônio Carlos? Blockchain é um, é um arquivo, é uma ferramenta, como como outra qualquer, é um arquivo estável, não tem grande complexidade, é um arquivo estável. No futuro, certamente, os cartórios de títulos, documentos e registros de imóveis poderão atuar através de blockchain. Todos têm acesso e ninguém pode alterar aqueles registros sem é, é, a forma adequada e as senhas do blockchain. Enfim, nós estamos vivendo uma mudança radical, uma mudança inevitável, inexorável, e... Uh, Iniciativas como essa aqui, da Emerge, em conjunto com o Nupemec, são fundamentais para a gente propagar essa nova realidade e, principalmente, expor aos colegas as opções ah, de atividades novas, porque algumas vão deixar de existir pela automatização, mas muitas novas vão ser criadas e nós precisamos estar atualizados para elas e precisamos estar ah, 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 focados em saber ah, como trabalhar nessas novas realidades. Mas fica aqui, nesse, nessa breve exposição, a, a ênfase sobre a possibilidade de mediação em ações que envolvam o interesse público. Muito obrigada.